ഈശ്വം ഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ചുള്ളഴിയുന്ന തിരുവഴുത്തുകളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പലർക്കും ഏറെ വിഷമമുളവാക്കുന്ന സംശയം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉൽപ്പത്തിയുടെ നാലാം അധ്യായം മുതൽ ഫറവോയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇസാജനത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതിന് തയ്യാറായാതിരിക്കുന്ന ഫറവോയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം ഇരുപത് പ്രാവശ്യത്തോളം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആദ്യം അത് കാണുക അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മോശയോട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് വശമാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഫറവോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ കഠിന ചിത്തനാക്കും അവൻ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇരുപത് പ്രാവശ്യത്തോളം ഫറവോയെ പറ്റി ഈ ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക ഒന്ന് ദൈവം ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന രണ്ട് ഫറവോ തന്നെ തൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നു എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരിടത്ത് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കപ്പെട്ടു കഠിനമായി എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുമുള്ള ഈ പ്രസ്താവനകൾ തീർച്ചയായും വായനക്കാരന് ഏറെ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒത്തിരിയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവമാണ് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയതെങ്കിൽ ഫറവോയ്ക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത് ഫറവോയ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഫറവോയും ഈജിപ്തുകാരെയും ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തുനിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ സാവുളിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ദൈവം സാവുളിൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ പ്രസ്താവന എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തവും കൃത്യമായൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഫറവോ ഇസ്രായ ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുക ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം പുറപ്പാടിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസ്താവന നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക വെട്ടുക്കളികൾ നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് കന്മഴ വർഷിക്കുന്ന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കാണുക ഉടനെ അതായത് മോശ ഫറവോയുടെ അടുക്കളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പട്ടത്തിൻ്റെ വെടിയിൽ പോയി കർത്താവിൻ്റെ നിരക്ക് കൈ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഇടിയും ഇടിമുഴക്കവും കന്മഴയും നിലച്ചു അതിനുശേഷം മഴ പെയ്തില്ല മഴയും കന്മഴയും ഇടിമുഴക്കവും പൂർണ്ണമായും നിലച്ചെന്ന് ഫറവോ കണ്ടപ്പോൾ അവനും സേവകരും പാപം വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുകയും കഠിന ഹൃദയരാവുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രസ്താവനകളെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഈ വാക്യം അതായത് ഇത് പാപത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഫറവോ പാപം ചെയ്യുകയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫറവോ പാമ്പം ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അതായത് കഠിന ഹൃദയമാക്കുക എന്നത് കഠിന ഹൃദയമാവുക എന്നത് പാപമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുക പാപവും കഠിന ഹൃദയമാകുന്ന അവസ്ഥയും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് കാരണമാവില്ല ഗാഡ് വിൽ നെവർ കോസ് എനി വൺ ടു സിൻ 
ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ദൈവം തിന്മയുടെ ലാഞ്ഛനയില്ലാത്തവനും പാപമില്ലാത്തവനും പരിപൂർണ നന്മയുമായതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും പാപത്തിന് കാരണമായിട്ട് ദൈവം മാറില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവനകളെ ദൈവം പറവയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നുള്ള പ്രസ്താവനകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഈജിപ്ത് ദേശത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഹൃദയം നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ഇരിപ്പിടമായിട്ടാണ് ഈജിപ്തുകാർ കരുതിയിരുന്നത് ഈജിപ്തിൻ്റെ ചിന്താധാരകളിൽ ഹൃദയം എന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ നന്മയുടെയും അവൻ്റെ ശു ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയുടെയും ഇന്നസെൻസിൻ്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാപത്തിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും ഒക്കെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഹൃദയമെന്ന് ഈജിപ്തുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുക കഠിനമായി പോയ ഹൃദയം എന്നുള്ള പ്രയോഗം അത് ഈജിപ്ത് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹൃദയം കഠിനപാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ്റെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുക ഈജിപ്തുകാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തുകാരുടെ ദേവന്മാർ മരണസമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ഹൃദയം തൂക്കി നോക്കുമെന്നും അളന്നു നോക്കുമെന്നുമുള്ള ചിന്തകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അവരുടെ ദേവന്മാർ ഏത് ദേവനിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ അവർ ഈ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അളന്നു നോക്കും തൂക്കി നോക്കും അങ്ങനെ അവർ പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും അവൻ അതുമൂലം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തിന് നിത്യജീവന് അവകാശിയാകുകയോ ഇല്ലയോ എന്നും അവർ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു അതായത് വെദർ ആർ നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ സിന and therefore whether or not he is or he may enter heaven he is uh, able he is innocent person or not adana avare hridayam thooki nokkuga devanmar oru manushyante marana samayathu cheyda avan paabiyana allayo nishkalanganana allayo endu theermanichu adinde phalamayi avan swargathina avagashiyano allayo enna theermanichirunnu enna egyptgaar vishwasichirunnu ഫറവോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് എ ഡിവൈൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഈജിപ്തുകാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഫറവോമാരെ കണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് അല്പം കൂടി പ്രതിപുരുഷൻ എന്നതിനേക്കാളും അല്പം കൂടി ആഴമേറിയ ഒരു ചിന്തയാണ് ഹി ഈസ് എ ഡിവൈൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ അവതാരമാണ് ഫറവോ എന്ന് ഫറവോ ദൈവമാണെന്ന് തന്മൂലം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരം എന്ന നിലയിൽ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഫർവമാർ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എ ഫറവോ ഷുഡ് ബി എ പ്യോർ പേഴ്സൺ അതിനാൽ തന്നെ ഈ പ്രയോഗം ഹൃദയം കഠിനമായി പോയി ഹൃദയം കഠിനമാക്കപ്പെട്ടു ഫറവോ തൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഫറവോയുടെ അവസ്ഥ തിന്മയിൽ ആഴപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കത നഷ്ടപ്പെട്ട് പാപത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ സൂചന ഇവിടെ ഈജിപ്ത് ദേശത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്ന് വേണം ഇവിടെ ദൈവം ഫറവോയുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി എന്നുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങളെ പ്രസ്താവനകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈജിപ്ത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്നതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഫറവോയുടെ മേൽ പരിപൂർണ അധികാരവും നിയന്ത്രണവും ഉണ്ട് എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം ദൈവം കഠിനമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഫറവോയുടെ മേൽ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ 
ശക്തിയെയും മഹത്വത്തെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും മഹത്വത്തെയും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഫറവോയുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം കഠിനമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആലങ്കാരിക ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഫറവോ ദോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഗോഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മൈറ്റിയസ്റ്റ് റൂളർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഫറവോയുടെ മേൽ ആ ഫറവോയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈജിപ്തുകാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത് അതിന് കാരണം ഫറവോയുടെ കീഴിൽ ജീവിച്ച അനേകം നൂറ്റാ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളോളം അവർ ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഫറവോ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെയായിരുന്നു കാരണം ഈജിപ്തുകാരുടെ സംസ്കാരത്തിനും അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലും ശീലിച്ചു വന്നവരാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സിലാക്കലാണിത് അതായത് ഫറവോയെക്കാളും ശക്തിമാനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരം എന്ന് കരുതുന്ന ഫറവോയെ പോലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തൂക്കി നോക്കി ഈജിപ്തുകാരുടെ ദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈജിപ്തുകാരുടെ ദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവൻ മരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അളന്നു നോക്കി തൂക്കി നോക്കി അവൻ്റെ ഹൃദയ കഠിനമാണെന്ന് വിവേചിച്ചറിയാൻ അങ്ങനെ അവനെ പാവിയാണെന്ന് വിധിക്കാൻ നിഷ്കളങ്കനല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി സ്വർഗത്തിന് നിത്യജീവൻ അവകാശിയല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് ഈ ദൈവമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഹോവയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതായത് ഫറവോയുടെ പ്രതാപത്തെയും മഹിമയെയും കുറച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ദൈവമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക ഈജിപ്തുകാർക്കും ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഫറവോ ഈജിപ്തുകാരും ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്ന മോശയിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇവർ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഫറവോ ദൈവമല്ല അവൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണ് Yahweh has reduced the supposedly divine pharaoh to the level of a mere mortal. Even Deiva Malayan, Pharaoh Deiva Malayan, Vurumuru Manishananam, Mantu Manishare Pone, Deiva Tinde, Neyantranathinam, Athikaratinam, Shaktikim, Kirpattavanana, Sarvathivadiyai Vajanai Pharaoh Yen, Vilipaduttunna, രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ദൈവം ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഒന്നാമതായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹൃദയം എന്നത് ബുദ്ധിയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ആധ്യാത്മികതയുടെയും ഇടമാണ് ഹാർട്ട് ഇസ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉറവിടമായ ഹൃദയം അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുക കഠിനമായി പോവുക എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോറൽ ഡീജനറസി ഒരു ധാർമ്മിക അധപ്പതനത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുക ഫറവോയുടെ ധാർമ്മിക അധപ്പതനത്തെയും മാത്രമല്ല അൺറെസ്പോസീവ്നെസ് ടു റീസൺ ബുദ്ധിയും വിവേകവും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഫറവോയുടെ രീതികളെയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹീസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് കമ്പാഷൻ ഇസ്രായ ജനത്തോട് അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കാണിക്കാനാവാത്ത ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമം രണ്ടാമതായിട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അസേർട്സ് that pharaoh's intransigence is habitual and irreversible nu paranjal pharaoh yude valangatha prakritham allekil devathinte nirdeshathine devahidathine keelpadan aavada durvaashi kaanikkuna ee oru prakritham avasthayum adu valare ആഴമേറിയതാണെന്നും ഹബിച്വൽ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് ഫറവോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുമുള്ളതാണ് നിരന്തരമായ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നതുകൊണ്ടൊക്
ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്ര ഫറബോയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു വിവരണ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് എംഫസൈസിസ് ഫെറവോസ് ഓബ്സ്റ്റിനൻസി ഫറവോയുടെ മർക്കടമുഷ്ടി വെളിവാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്ന ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാതെ എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നത് പത്ത് മഹാമാരികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മഹാമാരികൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഇസ്രാ ജനത്തെ സോറി ഈജിപ്തുകാരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന് കീഴ്പ്പെടാതെ മർക്കടമുഷ്ടി കാണിക്കുന്ന അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ കൂട്ടാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഫറവോയുടെ പ്രകൃതത്തെ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതായത് ഇ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ഗാഡ്സ് സോവർണിറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അധീശത്വ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗം ഫറവോയുടെ മേലും ഈജിപ്തുകാരുടെ മേലും ഈജിപ്തുകാരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ മേലും ഫറവോയുടെ മേലും ഈജിപ്തുകാരുടെ മേലും ഈജിപ്തുകാരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ മേലും ദേവന്മാരുടെ മേലുമുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ശക്തി ദാ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും പ്രതാപത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെളിവാക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി എന്ന ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ ശക്തിയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇവ ഈ പുറപ്പാട് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇസ്രായ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഈജിപ്തുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശവും അവിടെ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഫറവോ ദൈവമല്ല എന്നും ഫറവോയല്ല മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ഫറവോയുടെ ദൈവങ്ങൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ ദൈവങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥ ദൈവങ്ങളെന്നും അവരല്ല ഈജിപ്തിൻ്റെയും ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ഭാഗദേയവും ഭാവിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്നുള്ള ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ അത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു തിന്മയുടെ പ്രവൃത്തിയായിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ആലങ്കാരിക ശൈലിയിൽ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ മൂന്ന് പ്രത്യേക വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹീബ്രു ബൈബിളിൽ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുക ഹൃദയത്തെ കൂട്ടി അഹൃദയം എന്ന വാക്കിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയും ദൈവ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ തിന്മ ചെയ്ത് പാപത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഴപ്പെട്ട് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തിയായിട്ട് ഫറവ മാറുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേൽ ഏത് അധികാരിയുടെ മേലും ഏറ്റവും പ്രതാപമാനായ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ മേലും നിയന്ത്രണവും അധികാരവും അധീശത്വമുള്ളവനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമെന്നും അവൻ മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്നും വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതിലൂടെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവിക പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ